Hello, good evening. Good evening. Hi, Erika, how are you? I'm fine, you? I'm fine, thanks. Thank you. Let's see, we have Herbert, Nancy, Sandra. Hello, good Hello. evening. Welcome. Mariela, Walter, Santos. Hello. Hello, good evening. Diego, Rosemary, Veronica, good evening. And also Andres and Rosaura, good evening. Welcome. Hello. Thank you, teacher. Hello. Welcome to a new class. Hi, good evening. Hello, good evening. How are you, teacher? I'm fine, thanks. I'm a little bit tired, but I'm fine, thanks. It's okay. I was working a lot today. All right. Okay. Vamos a iniciar. Bueno, una vez más, les doy la bienvenida a todos. Eh, gracias por eh, estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva clase y esperamos eh, poder seguir practicando el idioma inglés. ¿Ok? Vamos mm -hmm. a ver, eh, ¿pudieron hacer la... la, la han, ¿Han podido hacer las prácticas de la plataforma? ¿Han podido ingresar? ¿No hay ningún problema? Sí, yo sí pude, teacher. Mm -hmm. Ok. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Sí, todo bien. Ok, excelente. Yo también pude entrar. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a ver. Okay. Bueno, vamos a iniciar eh, una vez más. Bienvenidos y vamos a hacer un pequeño repaso en todo, en todo lo que nuestros compañeros se terminan de unir. Okay. Nada más, déjenme compartir acá. Okay. All right, entonces vamos a ver. El día de ayer estuvimos viendo Simple Present, ¿ok? Y miramos algunas reglas que tenemos eh, a la hora de crear oraciones utilizando el Simple Present, ¿ok? Hablábamos de oraciones afirmativas y medio vimos un poco eh, las oraciones negativas, ¿ok? Ahora vamos a practicar las negativas. Y vamos a ver preguntas para que así podamos completar la sección número uno de la plataforma. ¿Ok? Así que acá tenemos eh, affirmative sentences. Decíamos que es necesario tener un subject, un verbo y un complement a la hora de hacer este tipo de oraciones. ¿Ok? También es muy importante escribir el punto al final. Muchas veces cuando hacemos ejercicio en una plataforma, eh, tenemos, que, tenemos que fijarnos si el ejercicio ya incluye el punto o si yo tengo que escribir el punto, ¿ok? Entonces es muy importante que nos fijemos en ese pequeño detallito a la hora de hacer ejercicios en la plataforma. Eh, decíamos que puedo utilizar diferentes subjects, eh, por ejemplo, I, you, we, and they, eh, y también hablamos de lo que pasa cuando utilizo he, she, and it, ¿ok? Acá tengo nada más unos ejemplos para que usted se acuerde de lo que estuvimos viendo. Recuerde que estamos trabajando con facts, o hechos o información nuestra y también daily routines, ¿ok? Eso es lo que hemos estado eh, viendo hasta el día de ahora. Eh, luego, como les mencionaba, estuvimos viendo un poco sobre las reglas que tenemos que respetar para he, she, and it. Decíamos que la mayoría le vamos a agregar la letra S, ¿ok? A la hora de hablar sobre la rutina de una persona o de información de una persona, ¿ok? A la mayoría de verbos únicamente le agrego la S al final de la actividad, ¿ok? Para poder eh, hacer la, el, la, la, el cambio gramaticalmente correcto, ¿ok? Eh, luego hablábamos de otros, bueno, acá teníamos más ejemplos. Eh, teníamos más ejemplos de, ups, de esta regla, ¿ok? Teníamos otros verbos ahí a los que le podemos poner únicamente la letra S ya que no tienen ningún, ninguna estructura en especial, ¿ok? 
Y de igual manera estuvimos hablando de, de la última oración, que en, en ese caso no le cambié, ¿ok? Porque estoy utilizando you, ¿ok? Eso únicamente de agregarle la S o de agregarle algo más, va a ser únicamente para he, she, and it. All right. Then we saw other rules. Vimos otras reglas eh, de otras terminaciones de verbos que van a cambiar para he, she, and it. Ok. Pero únicamente para ellas. Decíamos que cuando el verbo termina en cualquiera de estas letras, eh, nosotros ya sabemos que a la hora de escribir una oración con he, she, and it, de forma afirmativa, ya sabemos que tenemos que cambiar el verbo. Ok. De igual manera, los que terminan con Y, aquí como en ese caso que tengo acá el último, eh, cuando termina con Y, eh, yo sé que tengo que sustituir la Y por una I. ¿okay? Y luego agregarle, eh, luego agregarle el, eh, el ES. ¿okay? El ES. Y decíamos que hay un verbo que cambia completamente. Que de have pasa a ser has. ¿okay? Así que es muy importante que nos acordemos de ese verbo. Ya que no podemos decir has, sino que has. ¿Okay? Luego hicimos una pequeña práctica. Le pedí a ustedes que me ayudaran a completar esas oraciones. Lo hicimos en grupo. Ahí estuvimos eh, uno por uno. Me estuvieron ayudando a completar estas oraciones. ¿Okay? Así que eso fue prácticamente lo que vimos el día de ayer. Eh, estuvimos practicando bastante con eso. ¿Okay? Y luego hicimos una pequeña práctica en grupo en la que estuvimos discutiendo cómo cada uno va al trabajo. Y en ese caso poníamos, el, poníamos en práctica el vocabulario y al mismo tiempo las reglas de tercera persona, ¿okay? que es de he o de she. All right. Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer. Nos quedamos en, eh, viendo la parte negativa. ¿okay? Decíamos que para negativo tenemos dos, eh, eh, dos auxiliares que nos van a ayudar en este caso a hacer las oraciones negativas, ¿ok? Por eso los tengo en rojo por acá arriba, eh, para que nos acordemos de ellos, ¿ok? Que sería don't and doesn't, ¿ok? Decíamos que don't, I'm going to use it for I, you, we, and they, ¿ok? Now, doesn't, I am going to use doesn't for he, for she, and for it, ¿ok? Y acá teníamos la estructura y les puse un ejemplo. Por ejemplo, I work in a restaurant. Okay. That is affirmative. Now the negative, that will be, I don't work in a restaurant. Okay. Ahí es donde estoy utilizando el auxiliar que estaba practicando. Then, ahora tengo un ejemplo utilizando eh, el third person singular. She plays the piano. Okay. She plays the piano. En ese caso, como estoy utilizando she y quiero hacer una oración en negativo, tendría que utilizar doesn't, ¿ok? Porque esa es la regla principal que tengo acá arriba, ¿ok? Que para he, para she y para it voy a utilizar doesn't. ¿Y qué pasa con el verbo? En afirmativo lo cambio, ¿ok? Tengo que agregarle s, pero para negativo únicamente utilizo doesn't y ya no tengo que cambiar nada, ¿ok? So, I'm going to change, ok, voy a cambiar el verbo únicamente in affirmative, ok. In negative, no, ok. I will not change the verb. Ahí no tengo que cambiar el verbo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando don't y doesn't. All right. Vamos a hacer una pequeña práctica sobre esto para ver si lo vamos asimilando poco a poco, ok. Esto si no es con práctica no se, no se, no se va a quedar. All right. Así que una vez más tengo todas las oraciones que tenía anteriormente. Solo que ahora, entre paréntesis, he utilizado la palabra not para indicar, eh, para indicar que esas oraciones están en negativo. Ok. So, let's see. Le voy a preguntar, a, bueno, le voy a decir a algunos de acá que me ayuden a completar las oraciones. Remember, solo tenemos que usar don't o doesn't dependiendo del sujeto. Right? Y luego el verbo no va a cambiar. Ok. The verb is the same. Ok. I'm going to do the number one. Voy a hacer la número uno. Ok, he. Ah, para aquí voy a usar don't o doesn't. Ok, is doesn't. Ok, doesn't. So, and the verb is play. So, he doesn't play soccer at night. Ok, so that will be the answer for this sentence. He doesn't play soccer at night. All right. 
Let's see, now uh, number two. Let's see, number two, I'm going to ask Mariela Amaya, can you help me please with number two? I, I not live in the server with my family. Mm -hmm. Okay, for I, we also have don't or doesn't? Mm -hmm. Don't. Ah, entonces sería I don't live. I don't uh -huh. live. I don't uh -huh. live in the server with my family. Ok, excellent. Thank you, Mariela. Ok. Voy a poner acá para que veamos todos. Okay. Ahí está. I don't live in the suburbs with my family. Ok. Como estoy utilizando I, I lo voy a relacionar con don't. All right, let's see. Um, Rosemary, number three. Can you help me, please? Ok. We don't eat pupusas in the morning. Okay, excellent. Okay, excellent. Thank you. We don't eat pupusas in the morning. Okay, we are using we, so we say we don't. Okay. Um, Rosaura, number four, please. It doesn't mm -hmm. finish at 5 p.m. Excellent. Okay, estoy utilizando it, entonces voy a utilizar doesn't. Okay. I, it doesn't finish at 5 p.m. Okay. Thank you, Rosaura. Uh, let's see, You're Jenny. Welcome. Jenny, number five. Uh -huh. She doesn't work in a hospital. Mm -hmm. She is a nurse. Okay, perfect. Uh, bueno, aquí es, es como que algo... Contradictorio. Sí, uh -huh, algo contradictorio. Olvidémonos de la mm -hmm. última oración. Okay. She doesn't work in a hospital. Okay. She doesn't work in a hospital. Okay. Estoy utilizando she, entonces eh, utilizo that. Okay, thank you. Um, let's see, Flor, number six. You don't do school every day. Uh -huh, okay, you don't walk to school every day. Okay. Ahí el verbo no, no lo cambio tampoco, sino que todo queda de manera normal. Thank you, eh, Flor. Uh, let's see, Santos, number seven. I don't have a house in downtown. Okay, perfect. I don't have a house in downtown. Okay, excellent. I don't have a house in downtown. Thank you. Let's see, number eight, Diego. <clears throat> he, he doesn't go to the supermarket. Okay, perfect. He doesn't go to the supermarket. Excellent. Thank you, Diego. Let's see, Sandra. Number nine, Sandrita. She doesn't cry when mm -hmm. she done, doesn't watch a sad movie. Okay, perfect. Thank you so much. Este igual algo, algo contradictorio, pero lo importante que estamos practicando, okay? She doesn't cry when she doesn't watch a sad movie. Creo que la segunda tendría que ser afirmativa. She doesn't cry when she watches a sad movie. Okay? No llora cuando ve una película triste. Right? O llora cuando ve una película triste. Okay? All right. Thank you. Um, let's see. Number 10. Uh, Nancy, number 10. Oops. Sorry, Nancy. Ahí está. Huh? <laughs> they don't study French in an academy. Okay, perfect. They don't study French in an academy. Thank you so much, Nancy. Let's see, Walter, number 11. 11. Well, yes. Uh -huh. my, bo my boyfriend doesn't have a nice, nice car. Excellent. Okay. In I, I, I have another question. Yeah. Mm -hmm. Okay. For example, in, in the question, how do you get to work? Can I say by bus or by car? Can I say that? Yeah, you can say that. Mm -hmm. It's okay. Mm -hmm. Yeah, no problem. Let's see. Thank you. Um, let's see. Andres Cepeda, number 12. Can you help me, please? Number 12. Um, is... Uh, my mother 
do not the public transportation do not use uh -huh. for mother we will use don't or doesn't don't ah seguro este si traducimos, si, si traducimos my mother cómo sería en ese caso eh, sería I sería you sería they sería he qué sería Uh -huh. yes. Sí, no, no sé, teacher, que el día de ayer tuve problemas con la señal y no me pude conectar. Ah, ah ok. Ajá, no, 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 entonces okay. sí, estoy no, un no, perdido. Ok, en ese caso decíamos ayer que cuando tenemos un nombre propio o un, un, un family member, lo podemos sustituir por un sujeto. En ese caso tendría que ser she, ok. Que sería she, que sería ella. Entonces, en ese caso, eh, en, a la hora de decir entre don't y doesn't, Sería con doesn't, porque sería para she. Okay? She doesn't use eh, public transportation. Okay? Esa sería la respuesta correcta. All right, let's see Herbert. Number 13. Número 13. Okay, my sister and my brother don't take a taxi every Saturday. Okay, perfect. My sister and my brother. Don't take a taxi every Saturday. Ok, perfect. En ese caso estoy utilizando don't porque no estoy, no estoy hablando solo de brother o no estoy hablando solo, solo de sister, sino que de ellos. Ok, estoy utilizando dos personas. Es por eso que utilizo don't. Ok, si fuera solo my brother, si fuera eh, he does. Ok, pero en ese caso estoy hablando de dos personas. All right. Teacher, entonces... Dependiendo, eh, disculpe, no, dependiendo del no verbo que utilicemos, este, digamos, eh, ahí con my mother, si yo lo cambiara para she, ahí se tendría que hacer 12. Uh -huh. Yes. Oh, uh -huh. okay. Pero en, ajá, igual, okay. o sea, my mother, aunque no lo cambie a she, eh, my mother sería singular, entonces tendría que ser con dasen. Ajá. Uh -huh. Estamos hablando siempre de la tercera persona. Uh -huh. Y aquí, este, ahí, my sister and my brother. Ahí como está hablando de dos, sería como poner, este, no sé, they, they, they. not. Ajá, uh -huh. uh -huh. exacto. Ah, okay. uh -huh. Ahí sería okay, como hablar de they. Uh -huh. Perfecto. Ok, thank you, teacher. Yes, no problem. Ok. Entonces ahí sería they. Uh -huh. They don't take a taxi every Saturday. All right. And the last one. Vamos a ver si lo puede ver. Porque ayer tuvimos problemas con eso. Vamos a ver. Alejandro Sea. Do, do you see the number 14? ¿Me alcanza a ver la número 14? Ok. Eh. The teacher doesn't do his homework. Ah, perfecto. Ok, thank you. The teacher doesn't do his homework. Ok. Doesn't do his homework. Ok. Decíamos que en ese caso, como estoy utilizando doesn't, no tengo que cambiar ningún verbo, sino que todo se queda de manera normal, ok, no tengo que sustituir nada, ah, tengo que agregar S y todo eso únicamente en afirmativo, ok, en negative no, ok, en negative no, ok, alguna pregunta hasta acá entonces? Yo tengo una, dígame, uh -huh. en el caso de la número 11, uh -huh. my boyfriend doesn't have, y por qué es have y no has? Porque en ese caso eh, la oración es negativa. Únicamente voy a poner has cuando sea afirmativo. En ese caso, como estoy utilizando doesn't, doesn't me ayuda a que yo no cambie ningún verbo. Uh -huh. Ya si yo dijera, my boyfriend has ahí, a nice car, ahí sería afirmativo. Entonces ahí sí hago el cambio. Uh -huh. Así, ahí sí hago el cambio. Y si Ajá. pregunto en afirmativo. Ah, ya, ya vamos a ver la pregunta. Uh -huh. Ya vamos a ver la pregunta. Uh -huh. Ok, gracias. Yeah, yeah don't worry. Ok, thank you. Ajá, ¿alguna otra pregunta? No. All right. Okay, let's continue then. All right. Over here I have an extra exercise. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a dar uno o dos minutos para que revisen todas estas oraciones y me digan cuáles son los errores, okay? Tal vez ahí las pueda anotar en un en un cuaderno o en un pedazo de papel que tengan por ahí. Fijémonos en todo lo que tengo acá en las oraciones. 
Todas las oraciones tienen un error. ¿Ok? Todas tienen un error. Entonces, vamos a trabajar entre todos para tratar de eh, descubrir cuáles son los errores. ¿Ok? Por ejemplo, hagamos la, la, la número uno. ¿Ok? Dice, I play soccer with my brother. ¿Cuál creen que es el error en ese caso? La S. Play. La S. Play. Ajá, ok. Estoy utilizando la S. ¿Por qué, eh, ¿Por qué no puedo utilizar la S en ese caso entonces? Porque el sujeto es I. Ah, porque o sea, el sujeto yo. es I. Persona. Exactly, ok. No es okay. una tercera persona. Exactly, ok. Únicamente voy a cambiarlo cuando sea he, she, or it. She, okay. and it. Entonces, la manera correcta tendría que ser I play soccer with my brother. ¿Ok? Entonces, le voy a dar un minutito para que... Eh, una pregunta. Ajá. Ya la revisé ya. Y la, la número 3, o sea, no le miro ningún error. ¿Cuál es el error en la número 3? Ah, vaya, vamos a ver. Vamos a ver si alguien más lo logra percibir, ¿ok? Pero fíjense bien en todo lo que las demás tienen y esa no tiene. ¿Ok? Ya vamos a revisar. Le voy a dar un minutito a todos. ¿Ok? De... Ya vamos a ver, okay, ya vamos a ver. Uh -huh. Fijémonos en todos los elementos, ¿ok? En todos los elementos de una oración a la hora de, para poder este, determinar cuál es el error en cada uno, ¿ok? Como repito, todas tienen un error, ¿ok? Todas tienen un error. Vamos a ver, 20 segundos más, 20 segundos más. Y le voy a preguntar individualmente, ¿ok? Para que veamos, para que todos tengamos chance de participar. ¿Ok? All right. Let's see. Vamos a iniciar entonces. Let's see. Eliezer, number two. Que dice, she do her homework at home. ¿Cuál cree que es el error? Das, das, tiene que ser das. Ah, ok, perfecto. Okay. She does her homework at home. Ok, excelente. Thank you. Ok, tenemos que usar tercera persona, entonces tengo que cambiar el verbo. Ok, uh, let's see, Andrés Cepeda. Number three, my brother doesn't play the guitar. ¿Logró identificar cuál es el error? No, teacher, no. ¿No? Vamos a ver, ¿quién, no. ¿quién, ¿quién sabe cuál es el error acá? The three. Ajá, for number three. Yo, Vamos teacher, a ver. Dígame. le falta el punto a la oración al final. Ah, perfecto, ok, excelente, ok. Le hace falta el punto al final a la oración, ok. Todas tienen punto menos eso, ok. Eso viene a, a como les decía anteriormente, en la plataforma por veces tenemos que fijarnos si tiene o no tiene el punto ya el ejercicio, porque si no lo tiene es porque tenemos que ponérselo. Y muchas veces este, en eso vamos a caer o, o, o muchas veces me dicen, Ticha, no sé qué está pasando aquí, hay que fijarse que lleve el punto. ¿okay? O si el ejercicio ya se lo pone, pues no lo ponga. ¿okay? Pero en ese caso sí nos hacía falta el puntito ahí en la oración. ¿okay? Let's see, number four, Mariana en bla, bla, bla. Let's see, Verónica Castellón. Uh -huh. uh, el error está en el verbo debe okay. ser drive sin okay. S perfect, ok el verbo tiene que ser drive sin S excellent, thank you so much let's see Erika Rivera we doesn't have classes on Fridays uh, doesn't, tendría que ser we does we, we do have class on Friday Ah, ok. We, perdón, es we Ajá. don't. Ah, we okay. don't have perfect. class on Friday. Ok, perfect. Ok, we don't have class on Friday. Ok, <laughs> excellent. Yeah, no problem. Thank you. Uh, let's see. Osmaro. She take the bus. She takes the bus. She says, she says, she takes. Uh -huh. Ok, perfect. She takes the bus. Ajá. Uh -huh. She takes the bus, right? Uh, let's see. Walter, Mera, Walter Melara, sorry. He have a baby. He has a baby. 
Excellent. Okay, he has a baby. Okay, that's the correct one. Aquí sí puedo poner has porque es affirmative. Okay. Si fuese negativo, tendría que ser doesn't have. Okay. Doesn't have. Aha. Uh -huh. Let's see. Aquí me lo pregunto. Nancy, we don't ask for a ride to go to work. Es we don't ask sin la S. Ah, perfect. Okay. Como ya tengo don't, no tengo que cambiar nada. Okay. Incluso aunque no tuviera don't, sí, sí. tendría que ser ask, porque estoy utilizando we. Sí. Okay? Porque estoy utilizando we. And finally, vamos a ver. Um, Rosemary, tell me the last one, la última. He goes uh -huh. the gym by bus. Okay, he goes the gym by bus. Okay, excellent. Okay, nice work. Okay, entonces para que vean chicos, es muy muy fácil. Únicamente tenemos que poner atención en esos pequeños detalles. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Creo que ahora ya se comprendió mejor la parte del negativo y del afirmativo, ¿verdad? Para que veamos bien los, los, los verbos, los auxiliares y todo eso. Acá los puse en mayúsculas solo para ser bien explícito en dónde va, en dónde estaba el error, ¿ok? Y cuál es la corrección, pero no va así en mayúsculas todo, sino que en minúsculas. ¿Right? Ok. So, let's continue. Por ahí me preguntaban de eh, las preguntas, ¿ok? Ahorita vamos a ver lo que son las preguntas. Eh, en el caso anterior, eh, for the negative, les hacía ver que vamos a utilizar do, for I, you, we, and they, ¿ok? Y vamos a utilizar does, for he, she, and it. Prácticamente es la misma información, solo que en este caso no he puesto the negative, ¿ok? Que es don't y doesn't. Porque en este caso vamos a utilizar solo do and does, ¿ok? Let's see. ¿Cómo formo oh, preguntas? Ok. Primero tengo que utilizar do and does. Eso va a depender del sujeto. Ok. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Luego el verbo de la actividad que yo voy a realizar. Y finally el complement. En el caso de las oraciones tenía a period o un punto al final. In this case I have a question mark. Ok. Question mark. Algo que tenemos que recordar es que en inglés nosotros utilizamos únicamente el último question mark. No utilizamos el del principio, ¿ok? Sino que nada más el último. All right, let's continue. Por ejemplo, acá tengo esta oración. You work in a restaurant, ¿ok? You work in a restaurant. De acuerdo a la estructura que tengo acá arriba, ¿qué es lo que tengo que poner primero? Do. Do, ¿ok? Do. Ajá, porque estoy utilizando you. Y de acuerdo a la lista, eh, tengo que utilizar do for you, ¿ok? Y luego de do, ¿qué voy a poner? You. Ok, you. Y luego el verbo, si se fijan, traté de usar casi los mismos colores, creo, aunque creo que el amarillo y el anaranjado se confunden un poquito, pero son el complemento. Ok. So at the end, es casi como que tuviéramos una oración. Ok. Solamente que le puse do al principio o das, dependiendo del caso. Y el question mark at the end. Ok. Ahora vamos a ver otra, pero utilizando otro, otro subject, que sería they go to church on Sunday. Vamos a ver, ¿cómo creen que sería la pregunta? How do you think is the question? Do they mm -hmm. go to church on Sunday? Ajá, uh -huh, perfect. Ok, do they go to church on Sunday? Ok, excellent. Do they go to church on Sunday? Ok, y ahí es donde tenemos las preguntas. Ok, ahora vamos a ver con el, con el, el third person. Vamos a ver con la tercera persona. Eh, he plays the piano. Ok. ¿Cuál voy a utilizar para he? Does. Does. Ok. Voy a utilizar does. Uh -huh. So, the question will be, does he play the piano? Ok. Y si se fijan en el verbo, eh, no le puse ese. ¿Por qué? Porque así como en el negativo, que ya tenía doesn't, en este caso, en preguntas, como ya tengo does, no tengo que cambiar el verbo. Ok. So, he plays the piano. Does he play the piano? Ok. Does he play the piano? And I don't change the verb. Ok. Because I have does. Porque ya estoy utilizando does. El verbo no cambia. Ok. A la hora de responder, teacher, sería ahí. Yes, she plays. Con ese. The ya piano. Vamos, ajá, ya, ya vamos a verla. Ajá. Eso, eso podría ser una respuesta. Ajá. Yes, mm -hmm. he plays the piano. Uh -huh. mm -hmm. Ya eso, eso, eso podría ser una buena respuesta. También tenemos otra. Ya la vamos a ver. Ok. okay gracias. Uh -huh. Vamos a hacer otro ejemplo. She uses public transportation. 
she uses public transportation. Entonces, lo primero que voy a utilizar sería does. Ok. Does. Uh -huh. And then, ¿cómo sería la, 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 la pregunta completa? Vamos a ver, te voy a preguntar a... Does. Vamos a ver, Alejandro Sea. Can you help me, please? ¿Cómo sería la pregunta completa en ese caso? Does she use public transportation? Does she use public transportation? Ok. Excellent. Como el, el verbo, eh, perdón, como estoy utilizando das, el verbo no cambia. Ok. Y tiene que ser de manera normal. Does she use public transportation? Ok. Así es, así es como nosotros utilizamos entonces eh, eh, questions. Ok. Questions. Vamos a ver lo que me preguntaban por ahí, lo de las respuestas. Ok. Vamos a ver cómo hacemos con las respuestas. Primero vamos a hacer un par de preguntas aquí. Oops, ya me pasó. <ríe> ok, so vamos a, ver, a hacer el primero. He takes a shower every morning. La pregunta en ese caso, como tengo aquí, tengo que empezarla con does, right? Entonces la pregunta sería, does he take a shower every morning? Okay. Does he take a shower every morning? Vamos a ver, le voy a mostrar la pregunta, la siguiente pregunta a alguien más y me van a ayudar a eh, hacer la pregunta. Perdón, la, le voy a mostrar la oración y me va, me va a ayudar a hacer la pregunta. ¿Ok? Ah, perdón, perdón. Aquí tengo la respuesta, se me ha olvidado que tenía la respuesta acá. ¿Ok? Eh, en ese caso, eh, como estamos respondiendo de manera afirmativa, puedo decir, yes, he takes a shower every morning. ¿Ok? Estoy utilizando prácticamente la oración dentro de la pregunta que sería He take a shower every morning. Pero como ya estoy respondiendo de manera afirmativa, nos acordamos que para afirmativo tengo que cambiar el verbo. Right? But for negative and questions, no. Entonces, en el caso fuese negativo, tendría que ser no. He doesn't take a shower every morning. ¿Ok? Entonces, ahí tengo, eh, prácticamente estoy combinando todo. ¿Ok? Questions, affirmative, and negative. ¿Ok? Nada más tengo que acordarme de las reglas de cada uno. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora sí. We have breakfast. Le voy a preguntar, a, le voy a decir a alguien que me ayude a hacer la pregunta. Eh, Jenny, what do you think is the question? Mm, sería, do we have breakfast? Ok, perfect. Ok, do we have breakfast? Ok. Now, what is the affirmative? Okay, the, the affirmative answer. Let's see, Santos. Can you help me with the affirmative answer? Hello? Yes, we have breakfast. Okay, yes, we have breakfast. Yes. Okay. Yeah. Uh -huh. Yes, we have breakfast, okay. Vamos a ver. Um, Nancy, what is the negative? No, don't have breakfast. Ah, le hizo falta nada más el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Oh, perdón. Uh -huh. And sería, no, we don't have breakfast. Excellent, ok. No, we don't have breakfast. Ok, excellent. Let's see the next one. Uh, it says, I watch a movie. Vamos a ver, le voy a preguntar a Walter Melara. What do you think is the question? Do I watch a movie? Excellent. Ok, do I watch a movie? Ok. O algunas personas también me pudieran decir, teacher, do you watch a movie? Ok. También se puede. Ese, ese, ese contraste de, en el I y el you, eh, o ese cambio de I por you, este, sucede cuando es una conversation. Ok, cuando estamos así, digamos, cara a cara. Y yo estoy preguntándole algo a usted, ¿ok? Entonces, en ese caso sí puedo hacer ese cambio. Let's see. What is the affirmative? Eh, Sandra. Sandra. What is the affirmative answer? Yes, I do watch a movie. Ah, ok. Perfect. En el caso de affirmative, eh, no tengo que utilizar do, ¿ok? Sino que nada más el verbo. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Yeah. Yes, I watch a movie. Okay. Perfect. And let's see, Andres Cepeda. What is the negative? Is no. Mm -hmm. um, do not watch a movie. 
Okay. Eh, ajá. I do not watch a movie. O si lo quiero poner contractado, también puede decir, no, I don't watch a movie. Okay. En su caso me lo dijo largo. No, I do not watch a movie. Okay, that's perfect. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Thank you. Este, como allí no sé, con, con las respuestas, probablemente puedan, puedan haber varias dependiendo de la situación de la. Así es. O uh -huh. como. Ajá. Okay. Uh -huh. Sí, en este caso, cuando es pregunta con I o pregunta con you, ese, ese rol cambia un poquito, pero eh, ya vamos a hablar de eso. ¿okay? Ya vamos a ver varios ejemplos donde cambia el, el, el sujeto. Vamos a ver, Flor. You're going to help me with the next one, Flor. Jenny plays soccer. ¿Cómo sería eh, the question, Flor? Flor. Vamos a ver. Tiene apagado el micrófono. Vamos a ver. Ahora sí. Sería, uh, sería uh -huh. Does Jenny play soccer? Excellent. Ok. Does Jenny play soccer? Ok. Thank you. And let's see, Eliezer, what is the affirmative? ¿Cómo sería la afirmativa? Yes, Jenny. Oh my God. Uh -huh. Yes, Jenny. Yes, uh, Jenny, Jenny plays, plays soccer. Excellent. Okay, Jenny plays soccer. Excellent. And last one, the negative, Rosemary. What is the negative? No, doesn't, Jenny doesn't play soccer. Okay, perfect. Jenny doesn't play soccer. Okay. Entonces, ahí es donde tenemos eh, las otras variantes de preguntas y respuestas. Okay. Eh, ahora, esa es una manera en la que usted puede responder ese tipo de preguntas. Hay otra manera más fácil okay, y más rápida de hacerlo. Esta es una de las maneras que hay, ¿ok? Que usted diga yes y luego diga repita la acción en afirmativo o diga no y repita la oración en negativo, ¿ok? Pero también tenemos otra manera, la cual es haciendo únicamente das, ¿ok? Así como en el primer ejemplo. Si la pregunta es con das, eso significa que también puedo responder con das, ¿ok? Eh, si la pregunta es con do, significa que puedo responder con das, con, sorry, con do, ¿ok? En ese caso estoy utilizando das porque es afirmativo. ¿Cuál es el negativo de das? ¿Alguien que me pueda ayudar? Uh -huh. doesn't. doesn't. Ok. Doesn't. Uh -huh. Doesn't. Entonces, de manera corta yo también puedo decir, por ejemplo, eh, Does the teacher take a shower every morning? Yes, he does. Ok. Si fuese afirmativo. O no, he doesn't. Ok. Si es negativo. Ok. Entonces, esa es otra manera en la que yo puedo responder, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo, do you have a girlfriend? ¿Ok? Yes, I do, teacher. Or no, I don't. ¿Ok? Entonces, todo depende de cómo nos están preguntando. Si me preguntan con das, respondo con das. Tanto afirmativo como negativo. Si me preguntan con do, respondo con do. Tanto afirmativo como negativo. ¿Ok? Vamos a ver, la number two. Do we have breakfast? ¿Cómo creen que sería la respuesta? Do we have breakfast? Yes, we yes, do. We do. Uh -huh. Yes, we do. Okay. Yes, we do. Esa sería la manera corta. ¿Y cuál sería el negativo de do? No, we don't. Uh -huh. No, we don't. Okay. Así de simple. Okay. Yes, we do or no, we don't. Okay. Ahora vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien más las otras. Eh, vamos a ver. Walter Melara. Eh, do I watch a movie? Yes, I do. Yes, I do. Ok. O si en caso yo le pregunto, do you watch a movie? Ok. Si le pregunto a usted directamente, usted me puede responder, yes, I do, or no, I don't. Ok. En este caso, por seguir la misma línea del sujeto, lo vamos a dejar así, aunque creo que en ese caso es como que está hablando con usted mismo, ¿verdad? Do I watch a movie? Ok. Está hablando con su conciencia, yes, I do. Ok. No hay, no hay nadie más que le responda más que su conciencia. Entonces, es algo raro. Pero es nada más por cuestiones de, de gramática, aunque lo más indicado sería en una conversation. ¿okay? En una conversación ya cara a cara, ahí los roles cambian. ¿okay? Eh, vamos a ver, y el negativo ya lo tenemos ahí, que sería no, I don't. 
Vamos a ver. Jenny plays soccer. Le voy a preguntar a Rosaura. What do you think is the affirmative? The short answer. De manera corta. Uh, Jenny sería yes. Jenny does. Ok. O también lo puedo sustituir. Yes, she does. Uh -huh. Puedo sustituir a Jenny por el okay. sujeto, que sería she. Uh -huh. All right. And what is the negative? Let's see, Alejandro Sea. What do you think is the negative? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Thank you. All right. ¿Alguna pregunta? Teacher, uh, and the, the question Jenny plays soccer, eh, podríamos responder yes, she play or yes, Jenny play o no? Sí lo puede hacer de manera larga, así como está ahorita. Por ejemplo, yes, Jenny plays soccer. Pero digamos, oh. si lo quiere decir de manera corta, tendría que decir yes, she does. O yes, Jenny does. Pero no puede decir solo plays. Ajá. O dice toda la oración okay. completa o solo lo dice cortito. Ajá. Es una de dos. Ajá. Ok, gracias, teacher. Ya, yep. no problem. Any other question? Eh, yo tengo una pregunta. Uh -huh. eh, la manera corta o la manera larga de responder eh, es cuestión de comodidad de hablarlo de cada quien o hay una regla que. En X oración tengo que decir toda la oración completa. No, es, es comodidad de cada uno. Aunque más comúnmente... Es se como la por la fluidez. Así es, es con, con la cuestión de la fluidez, aunque más comúnmente eh, se responde de manera corta. Uh -huh. Es lo más común hacerlo. Sin embargo, no está incorrecto decir la manera larga. Okay. Eso es cuestión de cada uno. Uh -huh. Es cuestión de cada uno. Uh -huh. Ah, ok. Es el Pero es más común eh, decirlo de manera corta. Uh -huh. Ok, gracias. No problem. Any other question? Yo tengo un teacher. Dígame. Uh -huh. En el de Jenny. Ajá. Uh -huh. Este, corrigió ahí de, de, de yes, Jenny does, a yes, she does. Uh -huh. eh, eh, mi pregunta es si está bien dicho que se incluya el nombre del sujeto o simplemente es mejor de... O sea, es bien dicho decirlo así en tercera persona. No, también puede incluir el nombre de la persona. Por ejemplo, si usted me dice, yes, Jenny does, eh, también se puede. Uh -huh. Aunque, lo, digamos, lo, lo, eh, como la naturaleza de las respuestas cortas, es que sean lo más cortas posible. Entonces, este, imagínese, se llama Christopher el cristiano, ¿verdad? Gran nombre. Entonces, en vez de decir Christopher, solo dice he. Entonces es cuestión también de comunidad, de comodidad, perdón, y de fluidez, ¿ok? Digamos lo más indicado sería cambiar el sujeto, pero si no lo quiere cambiar no hay problema. Uh -huh. Ok. Uh -huh. All right. Ok, no más questions. Yes, no, maybe. All right. No, no más questions. Ok, perfect. Ahora vamos a, ahora le voy a hacer preguntas a ustedes, ¿ok? Entonces, en ese caso tengo el, 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 el caso anterior en el que se hacían y se respondían preguntas, ¿ok? En ese caso, como la pregunta va a ser dirigida a usted, usted va a responder con yes, I do, or no, I don't, ¿ok? La pregunta está con you, ¿ok? Pero usted tiene que cambiarlo a I, porque es una conversation, ¿ok? Hay una interacción. Entonces, todo va a depender del sujeto. En ese caso, cuando sea you, usted responda con I. Pero si ya le pregunto de su mamá, de su hermano o algo por el estilo, ahí no va a ser con, con I, sino que va a ser con he o con she. Ok, vamos a hacer varias pruebas para eso. Vamos a ver. Si yo le pregunto a alguien, do you play soccer? Vamos a ver, Herbert. Herbert, do you play soccer? Yes, I do. Yes, I do. Ok, perfect. Let's see someone else. Eh, Rosaura, do you play soccer? No, I don't. Okay, nice. Uh, let's see, finally, Nancy, do you play soccer? No, I don't play soccer. Okay, perfect, okay. En caso de ella me dijo la, la oración completa, entonces that's not a problem. Let's see the next one. Do you drive to work? 
Uh -huh. Let's see. Uh, Walter, do you drive to work? How? Do you drive to work? No, I don't. Okay, perfect. Mariela, do you drive to work? Sorry, no, I don't. No, you don't, okay. No problem. Uh, Eliezer, do you drive to work? Yes, I do. Excellent, okay. Yes, I do. Thank you. Next one, do you take a bus to your house? Let's see. Sandra, do you take a bus to your house? Yes, I do. Ah, nice, okay. Let's see, Andres Cepeda, do you take a bus to your house? No, I don't. Okay, perfect. Uh, let's see, Flor, do you take a bus to your house? No, I don't. Okay, perfect. Ahora vamos a cambiarlos, okay? Ya no van a ser preguntas personales, sino que preguntas de su familia, okay? Eh, en este caso, si se fijan, estoy utilizando das. Eso quiere decir que usted me va a responder con das. Y todo depende si es brother o sister, ¿ok? Porque si es brother, obviamente vamos a utilizar he. Yes, he does or no, he doesn't. Y si estamos hablando de my sister, sería con she, ¿ok? Yes, she does or no, she doesn't, ¿ok? O me puede decir la oración completa utilizando el verbo eh, cambiado al, al simple point, ¿ok? Entonces ahí tenemos varias opciones. Let's see. Um, primero le voy a preguntar si tiene hermano o hermana y luego le voy a hacer otra pregunta. Vamos a ver. Uh, Verónica, do you have a brother? Yes, I have. Okay, let's see, Verónica. Do, does your brother have a car? Yes, he does. Excellent. Okay, he yes, has... he does. No, yes, he does. Uh -huh. Como la pregunta es con das, me tiene que responder con das. Uh -huh. Ok, perfecto. Ok. Uh -huh. Thank you. Eh, let's see, Diego. Do you have a sister, Diego? No. No? No, no. Ok, do you have a brother? Brother. Ah, yes. Brother. Ok. Does your brother have a car? Es ya... oh, my brother doesn't have a car. Okay, perfect. No, my brother doesn't have a car. Excellent. Uh, let's see. Osmaro, uh, do you have a sister, Osmaro? Yes. Okay. Yes, I do. Uh, does your sister have a car? Uh, yes, she, yes, she does. Yes, she does. Excellent. Okay. Yes, she does. The next one. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, ahora qué piensan. Does your teacher play basketball? Uh -huh. Ok, you don't know. <ríe> Ahorita vamos a ver, traten de adivinar. Okay. Ahorita apareció. Ok. Eh, let's see, le voy a preguntar a Erika Rivera. What do you think, eh, Erika? Does your teacher play basketball? Um, no, he does. He doesn't. Okay, no, he doesn't. Okay, okay, probably. Okay, thank you. <laughs> let's see. Um, let's see, Sandra. What do you think, Sandra? Does your teacher play basketball? Yes, he does. Ah, okay. okay. <laughs> let's see, Herbert. What do you think, Herbert? Does your teacher play basketball? Herbert, okay. Huh? Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Okay. Yes, he does. Yeah, sometimes. Okay. Yeah, sometimes I believe that. <laughs> <laughs> okay. And finally, oops, let's see. Does your husband or wife, okay, primero le voy a preguntar si tiene, okay, no, don't worry. Let's see. Uh, Diego, do you have a wife? No, I have. No, I don't. Uh -huh. No, I don't. Okay. Entonces no le puedo hacer la pregunta. Let's see. 
Santos, do you have a wife? Yes. Ah, okay. I do. Does your wife eat tamales? Yes. She she does. Okay, perfect. Yes, she does. Excellent. Uh -huh. Let's see, Veronica. Do you have a husband, Veronica? Yes. Okay. Does your husband eat tamales? Yes, he does. Okay, perfect. Excellent. Thank you. Uh, let's see. Uh -huh. Flor, do you have a husband, Flor? Yes. Uh -huh. yes does, do. does your husband eat tamales? Yes, he does. Okay, perfect. Excellent. Okay. Now it is time. It is your turn. Okay. Ahora ustedes me pueden hacer preguntas. Pueden utilizar preguntas de do you, así como los ejemplos que tengo arriba, o de uno de mis family members. Okay. Así que vamos a ver. Soy todo suyo. Teacher, do you have siblings? Yes, I do. I have a sister. Mm -hmm. Ah, only only a sister? Only a sister. Yeah. Okay. Mm -hmm. She has a house. Does she have a house? Uh -huh. Ah, she. Uh -huh. Ah, yeah. Uh -huh. Does, Does she have a house? Uh, no, she doesn't. Uh -huh. No, she doesn't. She's very young. <laughs> okay. Another person. Do you play basketball? Uh, yes, I do sometimes. Yeah. Mm -hmm. Okay. <laughs> Another person. Teacher. Uh huh. Do you play video games? Yes, I do. Okay. Yes, I do. <laughs> <laughs> Another person? Remember, it can be, puede ser acerca de mí o un family member. Okay? I live with my sister, my mother, and my father. Hmm. Uh -huh. Teacher, yes. do you eat pizza? Yes, I do. I love pizza. <laughs> yes. <laughs> All right. Another question. Do you travel? Uh, to where? A donde? Um, USA? Uh, no, I don't. I don't have a visa. So, no, I don't. I don't travel to the United States. Mm -hmm. Any other question? Teacher? Yes. Teacher, because do you teach English? Ah, why do you teach English? Mm -hmm. Why do you teach English? Ah, because I love to teach and I also love English. <laughs> <laughs> yes. Where do you live? Ah, where do you live? I live in Metapan. Ah, mm -hmm. Yeah, very close to Guatemala. <laughs> That's your father, a good father or a bad father? Ah, okay. Bueno, en ese caso, eh, como tiene que ser una, una activity, okay? Ah, yeah, uh -huh. it's okay. That's your father y luego cualquier actividad. Uh -huh. Porque de la manera ah. que me lo dijo sería como una yes no question, pero de is. Is your father yeah, a good is, father? Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Trata de pensar en una actividad. Uh -huh. But yeah, he's a good father. <laughs> ah, it's okay. Uh, in this case, uh, can be that your father a a, a pilot? Uh, yes. No, in, quiero ver. El problema es que en ese caso también es una profession. Tendría que ser una actividad. Ah, uh, yeah. Ajá, ya sea un hecho, o sea, alguna actividad una que él haga o, o, o una rutina. Ajá. <laughs> ok. Do you like to go to the beach? Ah, uh, no, I don't. Okay. I don't like the beach. <laughs> ok. Do you like to watch a movie? Do you like to watch a movie? Yes, I do. I do like, I mean, I like to watch movies. Mm -hmm. Okay, the last question, the last one. <laughs> okay. Do you like Do you have 
Wow, ok. Wait, wait, wait. <risa> Relax. Vamos a ver, ¿alguien por ahí primero? Ajá. Uh -huh. ¿Sí, like ah. Ok, no, no logro ver quién es quién. Permítame, lo vamos, a, vamos a quitar eso ya porque, para ver quién es el que está hablando. Ok, ahora sí, dígame. Ok, Herbert. Does your father take a bus? Ah, does your father take the bus? No, he doesn't. He goes, he goes to his work uh, or he rides a bike to his work. Uh -huh. He rides a bike. Do you, uh -huh. you have a kid? Do you have a? Do you have a kid? A kid. Or a cat? Kid, kid. Ah, a children. Children. Ah, children. A child. A child. Uh -huh. No, I don't. Mm -hmm. No. I'm not married. I'm not married. <laughs> I'm single. <laughs> Do you like fishing? Uh, hmm. no. I think so. Yes, I do. Pero nunca lo he intentado. Así. But would you like to fish? Yeah. But I don't like. Uh. I don't like to eat fish. Uh, I, like to, I like to fish. Me but, too. But I don't like to me eat too. fish. Uh -huh. That's my case. <laughs> <laughs> All right. Perfect. Yeah, I live in El Puerto de Libertad and I like to go to the beach to ah, fish, but okay. I dislike to eat fish. Ah, okay. Yeah. Okay, but at least you make someone else happy. Yeah. <laughs> <laughs> All right. Okay, perfect. Okay, thank you so much, you guys. And vamos a quedar hasta acá porque tengo otra clase, okay? Así que muchas gracias. Nos vemos mañana and have a good night, okay? Bye-bye. Good night. Have a nice night. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.